Итак, если я правильно понял, получается всего 20% это те люди, которым бы хотелось, чтобы Димаш Стан, он становился больше. 20% находятся в этой части шкалы. Они знают о его существовании, в том числе и вот эта вот группа 10%, которую мы пока просто не можем понять. Может быть они идеальные для него, а может и нет, но они действительно классные. Или зрители из этой части могут быть очень милыми, а вот здесь они ужасны. Понятно? А вот этих 10%. Вот почему тут разделено на 10, 70 и 10%. И эта группа неизвестна, потому что мы просто не можем ее определить, и, возможно, никогда не сможем. Но я говорю только о 20%, которые находятся вот здесь. А есть и другие 80%, которые входят вот в эту группу. И вы должны просто позволить этому быть. Просто вы не можете это контролировать. Но все-таки есть эти 20%, которые любят людей больше, чем деньги. Они живут по таким принципам, которые ставят искусство выше денег. Конечно, так можно зарабатывать деньги, но не надо этим пользоваться. Это моя главная точка зрения. Вспомните всех великих людей, которыми просто воспользовались. Например, Элвис. Ему было 43, кажется. А также Майкл Джексон. Я сказал в прошлый раз, что ему было 57, а затем, что ему 54. Но ему было 50. И был принц, которому было 57, или что-то вроде. Его тоже использовали. Таких было много, и мы это знаем. И поэтому я хотел упомянуть еще об одном артисте. Я подумал, что это будет хорошим примером. Ее звали Ева Кэссиди. Если вы посмотрите Ева Кэссиди «Over the Rainbow», вы не пожалеете об этом. Это невероятная песня. Она родилась в 1963 году и умерла в 1996 году. Ей было всего 33 года. Она является примером артистки, которая никогда не заключала контракты. И пела она во всех стилях. И когда она пела в одном музыкальном стиле, казалось, что это ее лучший стиль. А потом, когда она пела в другом стиле, то этот стиль становился ее лучшим творением. У нее не было такого невероятного диапазона, как у Димаша. Вообще мало у кого такое было. Более того, никто и не может использовать такой диапазон в музыкальном плане. Никто другой. Но у нее был шикарный, широкий диапазон, у нее было три с половиной октава, и это достаточно много. Так что я хочу сказать, что она была действительно скромной и застенчивой, и у нее получалось трогать сердце, так же, как это Димаш делает. У нее была хорошая семья, братья и сестры. Люди подталкивали ее к подписанию музыкального контракта, и после ее смерти было много компаний, которые заявили, что хотели подписать с ней контракт. Но они не знали, как это сделать. И именно в этом смысле я говорю о Димаше. Вы спрашивали мое мнение о том, как ему лучше поступить. Ему не нужно ограничиваться поп-музыкой, хотя он может делать поп-музыку. Но нужно также сохранять и другие стили. Ведь он нам нравится в том числе и благодаря тому, что он может делать все. Я думаю, что здесь важно отметить то, что он создает новый стиль в музыке. Верно? Этот стиль включает в себя не только классическую оперу, но и поп-музыку. Он как-то сказал, что ему не нравится рок, но он начинает все чаще использовать этот стиль, как это делали и Квин. И он определенно может делать рок. Когда люди слушают его, все говорят, что он может петь в любом стиле, абсолютно в любом, в котором захочет. Но он весь в музыке, так же, как и была Ева Кассиди. Так что я просто предлагаю вам ее посмотреть. Она, как я уже вам сказал, такая же хорошая певица, как и самые великие певцы. Вам просто нужно на нее взглянуть. Как певица она точно в списке великих. Она может брать ноты Е6, A, B в миноре. Так что у нее был довольно широкий диапазон. И я хочу добавить, что она пела поп, она пела баллады, она пела в ритмичном темпе, она пела в джазовых стандартах. Есть Одна очень известная джазовая звукозаписывающая компания, которая называется Blue Note. Эта компания хорошо известна в мире джаза, и они интересовались Евой. Но они просто не могли понять, как это сделать, потому что она хотела петь во всех стилях. 
И я хочу сказать, что это ключевой момент для Димаша. Мы ведь хотим, чтобы они сами пришли к Димашу, а не наоборот. Вы знаете, я имею в виду, чтобы все получилось взаимовыгодным. Ева пела в стилях кантри, госпел, фолк, R&B, рэп, музыка гоу-гоу, блюз, roots рок, техно-поп. Она пела все, что хотела спеть, и поэтому тема подписания контрактов ее не сильно напрягала. Она бы так сказала, мне не нужен контракт, я просто хочу исполнять свою музыку. Страсть к музыке независимо от категории, таков был ее выбор. Я думаю, Дирс хотят, чтобы именно так и получилось у Димаша, и чтобы ему не пришлось выбирать, как ему поступать, потому что нам нравится абсолютно все. Ева очень хорошо играла на гитаре, а также она была не только артистом, но и художницей, и на обложках ее альбомов были ее картины. Они просто не знали, что с ней делать. И прямо сейчас то же самое происходит и с Димашем. Именно об этом были и некоторые комментарии. Там было написано, да, американская музыкальная индустрия и западная музыка, они знают о Димаше. Они все знают о Димаше. Все лучшие певцы думают, зачем нам теперь будут нужны эти агенты? А их агенты думают, да кто этот парень? И это потому, что он мог развить свое искусство без большого денежного влияния. Вы знаете, деньги всегда являются частью этого, но не основной целью. Можно зарабатывать деньги с помощью творчества Димаша, но только если это не разрушает его творчество, так как это произошло с Майклом Джексоном. Пусть даже его творчество продолжает до сих пор жить, но я имею в виду, что они его просто использовали. Так будет правильнее сказать. Потому что Элвис все еще исполнял свои невероятные песни, и Принц тоже, и Майкл Джексон, и Повороти, и Куин, но всех их использовали. И американская музыкальная индустрия сделала это снова. И сделает. Она будет использовать вас, если вы не знаете, как противостоять этому. Но я еще раз хочу сказать, что у Димаша очень умная команда. Его окружают действительно хорошие люди. И поэтому мы так восхищены, потому что он может это сделать. Он действительно может. В любом случае, это моя главная мысль. Ага, и, возможно, поэтому они как раз сейчас и готовят э, казахский альбом на казахском языке. Да, а вы точно это знаете? Вы знаете, когда изучаешь феномен Димаша, никогда нельзя быть в чем-то уверенным, потому что всегда тебя ждет большой сюрприз. И это еще одна часть его творчества, которой нравится Дирс, верно? Ну, не всем компаниям это нравится. И всех компаний 20% хорошие, а остальным не нравится то, что они не знают, что с ним делать дальше, что он собирается делать. Когда вы с ними, то вы должны придерживаться их правил, и вы можете наблюдать это на MTV, как там один тип музыки. И это еще один хороший знак, что у него есть песня, которая отличается от их стандартов, но все же ее приняли. А это получается чем-то похоже на заботливую маму, которая говорит тебе, вот сходи туда, эм, лучше вот одень вот эту теплую шапку, ну или что-то вроде того. Вы имеете в виду мать, которая говорит, носи это, а это не носи, иди учись только туда, но это не то, что тебе нужно. Правильно я понял? Ну да, или, или даже не только мама, а кто-то, кто имеет близкое к тебе отношение, и э, кто говорит тебе, куда нужно идти, куда не нужно идти, э, в какую одежду нужно одевать, э, что нужно петь, какие песни нужно петь, ну и многое другое. Да, если они слишком сильно заставляют это делать, и это не соответствует тому, кто ты есть, тогда да, это плохо. Но мы знаем, что Димаш почитает своих родителей. Как говорится в Библии, почитай свою мать и отца своего, и Бог благословит твой путь. Эти люди входят в те 20% моей схемы, главное в которой понимание того, что деньги это не главное. О, о, о я знаю, я знаю, у меня появилась еще одна мысль. Могу я ее озвучить? Хорошо. У меня есть даже две мысли. Я собираюсь сказать что есть теория относительно причины, 
которые так мотивируют Димаша распространять культуру Казахстана по всему миру. Но я пока не буду это озвучивать до конца. У меня есть теория, почему он супер мотивирован. Он уже был мотивирован, но есть еще одна действительно большая мотивация для него. Но я пока не собираюсь это озвучивать, потому что я все еще работаю над этим. Но я могу привести пример про футболиста Пеле. Как вы там произносите его имя? Пеле. Да-да, Пеле из Бразилии. Когда он был маленьким ребенком, он смотрел чемпионат мира, который проходил в Бразилии. Это был 1950 год. Стадион Маракана, вмещающий более 100 тысяч зрителей. И Бразилия проиграла. Он был еще маленьким, ему было 10 или 9 лет. И он видел, как вся его страна плачет. Плакали все взрослые, которых он любил. Как, как они могли проиграть? Но они проиграли. И это дало ему дополнительную мотивацию. И он выиграл три чемпионата мира для Бразилии. А когда ему было 17 лет, он помог выиграть чемпионат мира и в Швеции. И у меня есть несколько похожих аргументов в пользу этой теории о Димаше. Но я не пока не хочу ее озвучивать. Это первая теория. А другая теория связана с группой Битлз. Этот коллектив, вероятно, лучший пример группы, которая действительно использовала много стилей. Битлз использовали много стилей. Они экспериментировали, они искали свой собственный стиль. Их было четверо, и они могли защищать друг друга. И у них был хороший продюсер, Джордж Мартин. И их творческий мир был защищен. И всему миру пришлось идти к ним навстречу. Поэтому они так и выросли. Так что, может быть, это лучший пример, который я могу придумать. У них была классика, у них не было оперы, но у них была классика. И у них был фолк, у них был кантри, у них был рок, у них был поп, у них был блюз. У них было так много стилей, и они были успешными. И это главное, о чем нужно знать. Потому что Элвис э, хотел петь госпел. Но ему не разрешали. Когда концерты Элвиса заканчивались, он пел до трех утра за пианино на вечеринке. И он пел там только госпел. Но ему сказали, что он не может петь госпел. Это был его жадный криминальный менеджер. Его менеджер был преступником и постоянно контролировал его. А Элвис был хорошим парнем, которым плохо управлял его отец, очень плохо. Но он не мог делать музыку, которую любил. А это был стиль госпел. А Битлз сделали то, что любили, и у них получилось создать новое звучание. И я думаю, что у Димаша похожая ситуация, потому что он может создать новое звучание. Он уже внес вклад в мировую музыку, он внес что-то совершенно новое. И это мелодия, которая на две октавы шире обычной. Диапазон его мелодии огромен, и эта мелодия еще и сложна в исполнении. Я даже не буду пробовать это показать, но его мелодия на две октавы больше стандартной. Это очень редкое явление, и это не популярно. Ранее такого не было. И он популяризировал мелодию плюс две октавы. Музыканты поймут, что это значит. Это необычно. Но у него это работает. Так что эта часть его нового звука, он создает новое звучание. И Игорь Крутой полностью осознает то, что у Димаша уникальное звучание. Игорь Крутой написал отличные песни с Димашем. И я знаю, что Ирлан Бекчурин делал для них аранжировку. Так что, действительно, это трио просто супер. Я имею в виду, что такая музыка будет жить долгое время. Я бы сказал, что это музыка вне времени. Песня «Твоя любовь». О, бог ты мой. Поэтому Димаш создает новое звучание, так же, как это делали и Битлз. И мы хотим, чтобы он продолжал заниматься своим делом. Но нужно быть осторожным, остерегаться всех атак, которые они совершают. И как только вы пытаетесь проникнуть в американскую музыкальную индустрию, западный шоу-бизнес, то они тут как тут. И эта область должна расширяться вот так, с Диерс, поддерживающим его. И не должна вот так сужаться, как это произошло со многими другими артистами. А Ева Кэссиди – пример того, о чем я говорю чтобы люди видели ее невероятный талант. Я не говорю, что Димаш из другого, его собственного мира. 
Нет, он новый уровень. Но Ева была тоже невероятно талантлива. Американская музыкальная индустрия отвергла ее. Она сказала ей нет, не впустила ее и не знала, что с ней делать. Я имею в виду, что они были не против, но они просто игнорировали ее, потому что они просто не знали, что им делать. Они были с ней милы. Парень, отвечающий за джазовый лейбл, сказал, что сожалеет, что не подписал с ней контракт, потому что талант-то нашелся, но непонятно, что с ним делать, потому что это была только любовь к деньгам. Один из парней в комментариях написал, что я недостаточно рассказал о себе, но это лишь потому, что я люблю говорить о Димаше. Ну, я думаю, что в этом видео люди больше смогут узнать о вас, о вашем образовании, о том, что вы думаете. Поэтому спасибо вам, и я думаю, что еще увидимся. Хорошо. Спасибо всем. Надеюсь, очень скоро.